君のバイト先なのなんかヤバそうな機械いっぱいじゃねヒデさいこんなのも使えるのさすがすぎっしょ秘密基地みたいでかっこいいですもしやここでテクトウィッツの柵を練っているんですかおお戻ったかご苦労さんあその三人は見たところ普通の人間のようだがあまさか姿を自在に変えられる類のようまか三人ではなく三体なんてことだ過去最高の研究材料じゃないか実に素晴らしいよな何だって完璧な姿をしているがどれどれ調べてみよう。ああ確かにケーキには何の反応もないなどうやらただの人間のようだ<笑>二人とも挨拶面白すぎっしょメンズこすぎてわろうあはすなも人のこと言えないさそういえばお二人は面識があるようですねうちが通ってる学校に。カオリンのギルドが来たことあってねあの時は犬じゃなくて猫だったっけ確かそうだったね誰もいない夜の校舎は怖かったさうんそうだったのですねおっとこれは失礼ちかまちりました私の挨拶がまだでしたねお茶師はニナンと申しますしょぐな家来として共に天下統一を目指しています以後お見知りおきを改めてよろしくです<笑>自己紹介はそこまでだここは崇高なる研究所である場をわきまえたまえそれで回収してきたのはまさかいつものまたこの犬かこれで何十匹目だろうかああデージたくさんいるさここの子だったんだねまさか私の飼い犬だと思っているのかとんでもない妖魔を飼いならすなんて不可能さ犬じゃないってことさっき研究所って言ってたけどこの子を調べてるのいい質問だ説明しようこの世界に大厄災が迫っているのだはいこうして諸君らと話している今この瞬間も霊界より来たる脅威によって世界は終末に近づいているのだハロウィンになると次元の境界が曖昧になり危機開会な者たちがこの世に現れるのだこの事実はあまり知られていないのだが私はいち早く観測していた公表しないのはその理論を証明できないのと一般市民への無駄な混乱は避けたいからだそれは本当ですか林ですワオシャグンがそうおっしゃるならどうやら本当のようですね私の言葉は信じないのに彼なら一発で信じるのだね迷い学会では私を嘲笑う者も,も少なくないしかしそんなことはどうでもいいなぜなら大厄災の兆候はすでに現れているのだからとにかく時間がないのだそのために妖魔を回収しこの研究所で分析をしているというわけだ私は生涯をかけてこの研究を続け証明してみせるのだここがどんなところかは大体わかったしこの子が普通の犬じゃなくて妖魔だってことも信じてみるさけどどうして君がバイトしてるの
以前私が妖魔を回収しようと町を歩いていたところ怪異探知機に大きな反応があってな追ってみたら彼がいたんだまさか諸君に妖魔という存在が取り付いてたんですかいや彼はいたって健全だ探知機に反応した理由はおそらくハロウィンが近づくと怪異を引き寄せてしまう体質のせいなのだろう事情を聞いてみたところどうやら過去に何度も何度も悪霊や怪異による騒動を経験しているというではないかなんと珍しい体質なんだろうか彼についてだけでも論文が書けそうだ先ほども説明した次元の境界についてもすでに知っていたしなというわけで彼以外にこの私の助手に適任者はいないと思ってバイトとして雇ったというわけだそれでハロウィンが近づくにつれて町に増えていく妖魔を回収してもらっているひでさいなんかすごいことになってんねやばすぎっしょうっけるおかげで私は研究所にこもって分析に集中できていて助かっているもっとも他の妖魔も回収してきてほしいところだができれば忍び犬として訓練は<笑>ひでさいいい趣味してんじゃんこの子たちばっかり集めてるのは可愛いからなのこの妖魔は最低クラスなぜかこれしか捕まえられないそうだだが助手が町で聞き込みしたところ屋台のスイーツを奪っていてハロウィンの準備に支障が出ているという声が多かったそうでなしかも準備を始めた頃から急に姿を現したらしいある意味祭りごとを楽しむ人間にとっては脅威の存在とも言えよう個体としての研究価値は高くないもののこれもきっと大厄災に関連しているに違いないだろう同種族の妖魔がこれほど多く現れるなんて過去に例がないからなそれなんか証拠とかあんのないだがきっとそうだそうである理由はこれから探すそれまで引き続き妖魔の回収を頼むぞちょい待ってってことはさ博士のその研究が終わるまでヒデサイはずっとそれは困りましたねいつ頃終わるんでしょうか妖魔のサンプルが多ければ多いほど研究は早く終わるのだが妖魔妖魔ってなんか名前はないさそれ種族のことだよね私だったらずっと人間なんて呼ばれたくはないさうん資料上は検体番号 RB の 61B と区分しており個体については捕獲順に数字を加算して管理しているちなみに今回回収してきたものは RB の 61B の33だへえー、全然可愛くないんですけど何かあの暗号のようですうんどんちんかんですそうは言ってもこれは私の研究だから論文には必要なんだよまたあめわちゃあめがどうしたんですかさっき町に屋台が出てましたねそうそのわたあめに似てるなって思ったんだよだからわたあめちゃんって呼ぶのはどうかなわたあめちゃん好きに呼ぶといいがあだ名は論文には載せられんぞじゃあわたあめちゃんで決定モニカワの響きがうちのフィーリングにピリピリっときたよ論文とかどうでもいいしうちらが呼ぶだけだなわたあしもいらんはないですよしよしみんないい子だね大厄災と関係あるだなんて信じられないさ。
ちょっと待ってカオリン博士の言ってることを信じちゃってるけうーん博士の研究が正しいかどうかはわからないけど私はマジムンって妖怪と戦ったことがあるさだからこういった類の話は嘘だって切り捨てられないんだよねなんとカワーリさんは妖怪ハンターでしたかそれに私は犬のビースト族さ妖魔とはいえ同じ犬だからほっとけないんだよ<笑>霊界からやってきたただの野良犬なのかそれとも逃げ出した赤い犬なのかはわからないけど別の世界からやってきたならきっと心細いだろうし同族同士で一緒にいるのはいいことだねもし自分の飼い犬が逃げ出したら見つけるまでどこかで保護しててもらいたいさそしたらデージ安心すると思うんだよねだからここで保護しててほしいさ保護ってうちは研究所であって動物愛護団体じゃないんだけどまあ野良生活よりかは安全なのは確かだが妖魔たちに関する研究が進んだら霊界とのゲートを開ける方法を確立し送り返すつもりではいるずっとかくまっておくにはここは手狭だからなら私も博士の研究を手伝うさまたアメちゃんのために何かしてあげたいさそれに研究が早く終われば君もハロウィンを楽しめるでしょハロウィンは一緒に遊ぼうと思ってたから早く住むに越したことはないさならうちも手伝うしパパーっと終わらせてうちもヒデサイと遊びたい楽しいことは宿題終わらせてからの方がいいっしょニノッチはどうするメロン私もお供いたしますシャグーの一番の家来ですから当然ですカボーリさんとスズーヌさんがいればまんじゅうの知恵です電光石火の妙義で諸君のバイトは助け立ちいたソウルですおお人手が増えて助かるよ念のために言っておくけど研究第一でよろしく頼むしかし思ってもない形で助手が3人も増えるとはこれは論文完成への吉兆かもしれないなハロウィンに世界を襲う大厄災を研究するチームうーんこれは面白い展開になってきたぞ博士さっきから何ブツブツ言ってるのなんか難しいことを考えてる的なああ君たち4人助手チームの名前を考えていたんだうん私たちのチーム名論文に必要なんですかもちろんだとも論文に箔がつくに違いないだろうそれでいい名前は思いついたのああハロウィンシーズンの喧騒に紛れ迫りくる霊界よりの脅威に対抗する4人名付けてハロウィンセイバーズ君たちは今日からハロウィンセイバーズだハロウィンセイバーズなんかかっこよさそうだからオッケーそれじゃあ香くんたち3人の装備もこれから用意するよ彼が背負っているような対オーマ用のものをねハロウィンを遊ぶためにもバタアメちゃんのためにもデージ頑張っていくさあ,あ